ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പഴംപൊരിയും ബീഫിൻ്റെയും റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബീഫ് കറി നമ്മൾ നോർമലി വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ആ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പഴം നമ്മൾ മൈദയിലും പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരിയിലും പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മൈദയിൽ നോർമലി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ മൈദയും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബീഫ് കറീൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്കറിലാണ് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഞാനല്ല ഉമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് ഉമ്മ അധികം അടുപ്പിൽ മൺചട്ടിയിലാണ് കറി വെക്കൽ ബീഫ് കറി അധികം അങ്ങനെയാണ് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനില്ല ഉമ്മ നല്ലോണം മടി പിടിക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ബീഫും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് വിസിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക രണ്ടും ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ അമ്മിമ്മലിട്ടിട്ട് ചതച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ കറിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയും മുളകും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് പൊടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അത് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മല്ലിയും മുളകും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകും ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ പീസ് ഉണ്ട് അത് സ്നാക്സിനുള്ള മസാലേൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നേരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബീഫിൻ്റെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാം ഇപ്പോൾ കറി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയി അത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുക ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളി മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നോ നല്ലോണം ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറി റെഡിയായി ഇനി പഴംപൊരിയാണ് ഇപ്പോൾ പഴംപൊരി ആദ്യം മൈദയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഇടാനില്ല നോർമലി ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് കുറച്ച് ഉപ്പും മൈദയും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അരിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെത് ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയാണ് അപ്പോൾ അരിയിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് തണിഞ്ഞതിനേക്കാളും നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനിലും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അരിയിൽ പൊരിച്ചിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കമൻസ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബായ്